Hello, my name is Ed Dobson, and I'm here with my friend, Dr. Mano Daniel, and we're talking about the subject of divine healing. Ungalikalam and Valtadil and Pair Ed Dobson and Mano Daniel Koda Serende Unglod Koda Sugamalital Kuritu Nanga Pesi Kundrakro. For me, this is a very personal subject. In the Kuripu and a Kumigam Mukimana Kuripu and Valkale. Five years ago, I was diagnosed with an incurable and terminal disease. There's no known cause for the disease and there is no known cure. When you're diagnosed with this disease, you live an average of two to five years. But much of that time is spent in the disabled condition. This was not exactly good news. Last time we talked, Mano, I talked about it felt like being in the tomb of Lazarus. There's a second century, uh, a second temple period tomb in Bethany near Jerusalem called the tomb of Lazarus. You leave the warmth of the sunshine and you step in the doorway and go down a stone staircase. You go down and down and down and down. And when you get to the bottom, you crawl underneath a stone pillar. And then you find yourself in an ancient cave, a burial chamber. Of course, Mano, we don't know for sure if it's the tomb of Lazarus. But it is a tomb from that time period. When you stand in the burial chamber, you feel all closed in. It's dark and damp and lonely. That's how it feels when you're diagnosed with a serious illness. You feel like you've left the warmth of the sunshine and descended into the tomb of Lazarus. As I struggle with this disease, I have learned that there are some prayers that help you get out of the tomb of Lazarus. Last time we talked about the first prayer. God, give me the grace to accept this disease and keep on living. When you have a serious illness, you have a choice to make. You can choose to live 
or you can choose to die. தெரிந்து கொள்ளும் தருணம் என்னவென்றால் உயிரோடு இருக்கணுமா அல்லது சாகணுமா என்ற தெரிந்து கொள்ளும் தருணம் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் உற்சாகமாக வாழ போகிறேன் என்று நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் இல்லட்டா நான் என்னையா பண்றது சாக போகிறேன் சொல்ற மாதிரி and so i pray every day god give me the grace to keep on living and ore enak ovvoru naalum kirubai tharum vaala kirubai tharum i don't want to give up and ore naan soorndu poi vittu vidada padi i don't give up tharum i don't want to surrender to this disease inda vyadhikku ennai arpanikada padi ennai kaathukollum i want to keep on living naan vaala vendum umakkaga the second prayer that i have learned இரண்டாவது ஜபம் நான் கற்றுக்கொண்டது இஸ் காட் கிவ் மீ தி விஸ்டம் டு நோ வாட் டு டு அண்டவரே எனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஞானத்தை தாரும் when i came back from being diagnosed with this disease இந்த வியாதி இருக்குது என்று என்று மருத்துவர் சொன்ன பிறப்பாடு அது வீட்டுக்கு வந்த பிறகு all the muscles in my body were twitching என்னுடைய தசை எல்லாம் ஆட ஆரம்பித்தது துடிக்க ஆரம்பித்தது it was as if i had a time bomb in my body and the enudaiya sarirathile edho oru vedi gundu gadigarathodu poruthapatta vedi gundu pol irundathu and the countdown to the final explosion had begun adu kaalam sella 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 adu meduvaga sendru kadaisile vedikindrathu pole irukka pogirathu endru enakku ul thondittu One of the advantages of living in the 21st century is the internet. 21st century le nam vaaluvathu ennudaiya oru adhisayam enna vendral inaiyadalam. So I logged on to the internet to find out as much as I could about the disease. Inaiyadalathile sendru and adan moolamaga computer moolamaga poi enna enna indha vyadhiyin kaaranangal enna enna nadakka pogirathu endralam nan padikka aarambithu. I read thousands of pages of information. ஆயிரக்கணக்கான பாகங்களை வாசித்தேன் என்னைக்காட்டிலும் அதிகமா தெரியுது அந்த டிசீஸ பற்றி பற்றி and then i had people come to me saying i have the answer nariya per vandu solliranga ah enakku badhu theriyum enna pannu nu na solra kelunga apdi if you take these vitamins you'll be cured indha vitamin la saaptingna nalla iduvinga or if you just believe god you'll be cured devane nee vishwasatha muluduma nalla iduva or if you go to this particular healing meeting you'll be cured indha or healing meeting irukku adha la ponina unakku swasthama aidum or if you buy this product you'll be healed இந்த காரியத்தை இந்த பொருளை நீ வாங்கி அதை பயன்படுத்தினால் சொஸ்தமாவாய் சோ ஐ வாஸ் ஓவர்வெல்ம் வித் இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு எக்கச்சக்கமான காரியங்கள் சொல்லப்பட்டது ஐ ஹட் லேர்ன்ட் a lot about the disease on the internet இனைதள மூலமாக இன்டர்நெட் மூலமாக பல காரியங்களை இந்த வியாதியை பற்றி கற்றுக்கொண்டேன் ஐ ஹட் லேர்ன்ட் a lot about the disease from the medical textbook இந்த மருத்துவ புத்தகத்திலிருந்து இந்த வியாதியை குறித்து கற்றுக்கொண்டேன் I was studying nutrition and supplements and vitamins. நாம் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் நான் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் என்னென்ன வைட்டமின்கள் எடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் கற்றுக்கொண்டேன். I was so overwhelmed with information I didn't know what to do. என்கிட்ட சொன்னது எல்லா ஒவ்வொருத்தரும் சொன்னத பார்த்தா என்ன பண்றதுன்னு கூட தெரியல. என்ன அவ்வளவு காரியங்கள் சொல்றாங்க ஒவ்வொருத்தரும். And then I read James 1 verse 5. انا அதுக்கு அப்புறம் யாக்கோபு 1 ஆம் அதிகாரம் 5 ஆம் வசனத்தை படித்தேன். If any of you lacks wisdom he should ask God who give generously to all with fa- without finding fault and it will be given to him Yakobu 1:5 வசிக்கு கேட்போம் உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறை உள்ளவனாய் இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூரணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவர்மாக தேவனிடத்தில் கேட்கக்கூடவன் அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் and so i began praying god give me wisdom to know what to do நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் அண்டவரே எனக்கு ஞானம் தாரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஞானத்தை தாரும் ஐ ஹட் ஆல் ஆஃப் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் 
எனக்கு காலம் கொஞ்ச நாள் தான் இருப்பதனால எது செய்ய வேண்டுமோ அதை துரிதமாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்ச்சி and so i said god i don't know what to do give me wisdom and re na enna seiyanum therilla pa enak gnanam tharum show me what to do na enna seiyanum solli tharum then i came across some verses in hebrews chapter 12 ebrayerle sila vasangalai kartar enak koduthar verses 12 and 13 in hebrews 12 verses 12 and 13 we read therefore strengthen your feeble arms and weak knees make level paths for your feet so that the lame may not be disabled but rather healed inge ebrayer 11th adhigaram 12 13 vasanangal aagiyal negirnda kaigalaiyum talarnda mulagalaiyum neengal thirumba nimirthi mudamai irukkira pisaiki pogadamal sosthamagum padikku உங்கள் பாதங்களுக்கு வழிகளை செவைப்படுத்துங்கள் சுகமாக்குதல் எல்லாம் இருந்தா அங்க எல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தனர் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் முந்தையெல்லாம் நான் அப்படியே நேர படிச்சு படிக்காத சுகவீனம் வர்றதுக்கு முன்னால எல்லா வசனங்களும் அப்படியே சாதாரணமா படிச்சிருவேன் அந்த வசனங்கள் எல்லாம் சிக் அண்ட் ஆஃப் ஹீலிங் and you come across the word you pay attention ninga sugavinamaga ennai pola nirandramana sugavinam irukkira nerathile enna endha edathile vedathile sugavinatha petri potruko sugam alipadala petri po anga padikiru nam odane this verse was of particular significance to me indha vasana enakku romba mukkiyama irundhuchu strengthen your feeble arms and weak knees aagiyal negirnda kaigalaiyum talarnda mulangalgalaiyum neengal thirumba nimirthi the disease began in my arms and hands modalla en kaiyila dhaan andha vyadhi aarambichu they were weak romba balavinam aayiruchu i was not able to type like i used to naan type panna mudiyala i was not able to write like i used to naan eludha mudiyala i was not able to pick up weight like i used to naan idaigal kuda thooka mudiyala my arms were weak enude karangal romba idu thooka mudiyada nilai This text says strengthen your feeble arms. Un balavinamana kaigalai nimirndirukke sei. So God gave me wisdom in this text. Inda inda vasanangal moolamaga karthar enak gnanathai koduthar. And I began doing all that I could do to strengthen my arms and my body. Naan inda negirnda kaigalai nimirndirukkadaga enna enna seiya vendumo முடங்கி போன முழங்கால்களை நிமித்து என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் சாப்பாடுகளை நான் சாப்பிட நிறுத்திட்டேன் உடற்பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் என்னென்ன செய்யணுமோ என்னுடைய சரீரத்தை பலப்படுத்த என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பாதத்தில் என்ன சொல்றது உன் கால்களை பாதைகளை செவ்வாய்ப்படுத்து என்னவென்றால் இதுல இருந்து நல் உறவு கொள்ள வேண்டும் தவறான உறவுகள் இருந்தால் அதை நீக்கிவிட்டு நல் உறவு கொண்ட வேண்டும் சோ ஐ மேட் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் தி பீப்பிள் தட் ஐ ஹேட் ஆஃபெண்டட் நான் யார் யாருக்கெல்லாம் நான் தீங்கிலே தெரிந்தனோ தவறாக பேசியிருந்தனோ அவங்களுக்கெல்லாம் போய் ஒப்புரவாக ஒரு பட்டியல் எழுதினேன் பெயர்களை எழுதினேன் and man of the required few on the list அந்த அந்த பட்டியல் போடும்போது நிறைய பேர் இருந்தாங்க அந்த பட்டியல்ல தெரியுமா and i went to every one of them individually and asked their forgiveness அந்த பட்டியல்ல இருந்த ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் போய் நான் மன்னிப்பு கேட்டேன் ஐ மேட் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் தி ஸ்டாஃப் இன் आ